。動画を見ていただきありがとうございます。ケンスケと言います。よろしくお願いします。今回は池袋はサンシャインシティにやってきました。とりあえずエスカレーターで上に向かいます。今回はこのサンシャインシティの3階のレストラン街に来まして、今日行きたいところはこちらです。博多天ぷら山見さん17番ということで、こちらですね。ハローワークの裏側。早速、買いまして、到着しました。博多天ぷら、山見さん。こちら、山屋のからし明太子、からし高菜が食べ放題です。で今、この夏の恵み定食っていう天ぷらの定食があるそうです。で、外にも席があって、こちらから入店します。ということで、入店しまして、カウンター席に通して、いただきましたこのような感じになっております目の前であの天ぷら揚げてくれておりますでからし明太子とからし高菜はこのように席に置いてありますこちらがいくらでも食べていいとなっておりますでメニューを見ていきますエビが乗っておりますこのように山見定食から始まってで先ほども言いましたけども明太子と高菜はお好きなだけ食べれるで肉天定食。これは魚天でいいんでしょうか。魚天定食。で、エビが好きな方は、エビ天定食。エビ3尾ですねで。野菜の定食。野菜が6種類。で、天丼もあります。天丼1200円。で、天ぷらの盛り合わせ。天ぷら単体もあるということですね。ウニ大葉とかあります。すごい。で、天ぷら単品でも頼めます。本当に一つから頼めると。いろいろあります。大穴子とか。で、この単品の方の用の定食セットもあります。で、お昼からもビールを頼まれてる方もいました。で、テイクアウトもできると。で、LINE を登録すると、山見定食100円割引。はい。ということで、このように、職人技でこのように天ぷらを揚げてくれてるので、絶対に美味しい。ということで、注文してすぐご飯と、大根おろしの入った天つゆ。そしてお味噌汁が来ましたオープンこのようになっておりますということでいただきます髪の毛整えてたら天ぷらもすぐやってきましたこのように揚げたてを店員さんが持ってきてくださいますそしてまずは味噌汁で胃を温めます味噌汁は熱々で来ます熱々が美味しいで味噌汁は結構濃いめでお米がこう一粒一粒しっかり立てて超うましですでまずはちょっとナスからいただこうかなと思います夏野菜を夏に食べると体にいいそうですはいということで一口パクリと食べますとすっごいもうめっちゃジューシーめちゃくちゃうまいで当たり前なんですけども揚げたてなんでサックサクでも最高に美味しい天ぷらですうまいで、鶏ももの天ぷら。こちら、音を聞いてみてください。ちょっと遠くて聞こえにくいかもなんですけど、めちゃくちゃサクサクでも、そのまま食べてもなんか鶏の旨味がめちゃ引き立てられてて超美味しいです。で、塩を振って食べると、もう美味しさ150倍ぐらいになって超美味しかったです。で、これ食べてから気づいたんですけど、明太子と一緒に食べればよかったなと。後悔しましまた、はい、でこちらかぼちゃ今年のハロウィンはどうなるんでしょうかで結構かぼちゃでかいですでかぼちゃの天ぷらってなんか結構硬くなってあんま好きじゃない印象なんですけどもこちら山見さんのかぼちゃの天ぷらもホクホクで甘くてめっちゃ美味しかったです超しっとりでしたで抹茶塩もあるので抹茶塩を振って食べますで塩よりもなんかこう味が引き締まるような感じがしてもう天ぷらに猛烈に合う抹茶塩でした超美味しいで第2弾来ましたキスと豚ロースまずはキスからいただきますキスも含まれてるのはちょっとすごい嬉しいなと思いますでそのまま食べるとそのままでもめちゃめちゃうまいですで急いでもこれはもう塩で食べないともったいないなということで塩を嬉しそうに振って食べますするともうとんでもなく美味しいですで衣さっくりで身はほんとふっくら
しっとり滑らかって感じでめちゃめちゃキス美味しかったですぜひ食べていただきたいですということでご飯1杯目完食しちゃいましたで水じゃなくてお茶なのもちょっと嬉しいポイントだなと思いますで2杯目は普通盛りにしました1杯目は確か大盛りにしましたでこちら豚ロースで豚の天ぷらってなんか初めて食べた気がしますちょっと脂身がもうちょっと個人的にはもう脂が好きなんであれと嬉しいなと思いましたロースなんで仕方ないで牛の天ぷらだけはないみたいです鶏と豚でこのようにどんどんあのコース料理みたいに天ぷらが運ばれてくるのですごい楽しいです、まあ、コース料理なんてなかなか食べることはないんですけどもはいで最後はエビと半熟卵がやってきましたエビちゃんですでこちらすごい熱々できましたそしてプリップリですエビちゃんプリップリでしっかりこのように身がぎっしりと詰まっておりますで天つゆもあるんですけどどの食材もなんか塩抹茶塩で食べるのが美味しいのかなと個人的に思いましたなんか抹茶塩を押してるなんかブログとかもありました本当その通りだなと思いますで半熟卵はちょっと割ると黄身が溢れそうでちょっとパニックになりました、まあ溢れそうでっていうか溢れちゃいましたこのようにすっごいトロトロですこんなトロトロの半熟卵を作れるのは本当職人技ですねで僕は目玉焼きは絶対半熟派ですはいでからしたかなそしてこちらの明太子のせませてのせませて<笑>のせましてこのようにとろーり卵と明太高菜丼作ってみましたで明太子すごい本当綺麗ですこちらの明太子ほんとめっちゃ美味しくてなんか最初ちょっと爽やかな香りがしてなんかしつこくならずに塩気も程よくてもう食べ放題とりあえず半端ないなっていう味ですこちら卵と一緒に一口でいける気がしていた3秒前ということで2杯目完食しましてご飯3杯目は少なめにしましたでちょっと丼を作成しました贅沢に明太子1本分ぐらい乗せましたで今回博多天ぷら山見さん初めて来たんですけどめっちゃ美味しかったですもう12時ぐらいにはお客さん並んでたんで早めに来た方がいいかもですでこの博多もつ鍋山屋さんの唐揚げランチもめっちゃ美味しかったのでおすすめですでラスト明太子を最後に食べて一気に完食ですいや本当美味しかったですでこの黄身がこぼれたのが本当後悔って感じでしたで1300円ちょうどコスパ最高ですということで私皆様が食べに行く際の参考になるような動画をこれからも楽しくアップしてチャンネル登録1万人を目指しているので高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです博多天ぷらまみさんめちゃくちゃ美味しかったですごちそうさまでした